վերջին տուրերում հա այդ տեղի ունեցող իրադարձումներ մասնավորապես այդ միջադեպին լորի փյունիկ հանդիպումից հետո դուք ասել եք որ ներքին քննություն է ընթանում կարծոք որևէ արդյունք այդտեղ որևէ նախատեսում է որևէ պատիժ կամ չգիտեմ մրցավարական խաղացողների խաղացողների բնականաբար ոչ խոսքը մրցավարական միջադեպ չէ ասենք հա այսպես խոսքը մրցավարական սխալի մասին է մրցավարական սխալը ամրագրվել է մրցավարական կոմիտեի կողմից, որպես ակնհայտ չնշանակված 11 մետրանոց, գոլի պարագայում, որը մասին շատ արձացվեց մամուլում և խոսվեց սակումների, ներկայացիների կողմից, այնտեղ գոլ չկար, որտեղ կար ձերքով խաղ, դա էլ 100 տոկոս, սխալը մեկն է եղել, կոպից սխալը, դա մրցավարական սխալն է չնշանակված 11 մետրանոցը։ Պատիժ արդեն կա Պաստացի անուրոշ ժամանակով այն է արնվազն միջև այս առաջնության վերջ և հետո էլ կտեսնենք, մրցավարը հերացվել է աշխատանքից, մինչև մենք կպարձնենք, ինչ է նշանակում կնություն, այո, երկ է ամենա կարևոր է, որ հնչել է պյունիկ վտվոլային ակումբի նամակում, որ իրենք մեղադել մրցավերին կանխակալության մեջ, դա մեզ համար շատ կարևոր է նաև կնությունանել պարզելու դա, որովհետև այո ինչքան էլ կոպից սխալը լինի, բայց եթե սխալը միտումնավոր չէ, մրցավարը պետք է պատժվի ըստ կանոնակարգի, այն ինչ-որ գրված է, այն ինչ պատիժ հասնում է որովհետև բազմաթիվ մրցավարներ և շատ ուժեղ մրցավարներ աշխարի առաջնան կարևորագույն խաղերում շատ կոպից սխալներ են արել։ Վերջի վերջո մարադոնան ձերքով կոլ է խպել և բոլորը տեսել են մրցավարը չի տեսել։ Հոսկը նրա մասին է, թե արդյոք միտումք դա երկե հեշտ չէ պարսել, բայց կան մեխանիցներ, կան խաղերի վելությություններ, որոնք որոնք մենք հիմա կիրարում ենք, դա հեշտ չէ, որտեղ ուզում ենք մի փոքր հետ կնանք և մի շարկ այլ խաղեր ներգրավենք։ Կասկացելի խաղեր, կան այսինքն։ Կասկացելի խաղեր չեն, մենք պետք է ուղակի հետ գնանք և տեսնենք ինչ տիպի սխալներ են արվում արվել մրցավարի կողմից։ Ես ասեմ, որ մեկ անգամ երկրորդ տուրում առաշտության մեկ նարկին արտակ Սիմոնյանը արդեն պատժվել է, նրա սխալը ընդումվել է, բայց այդ սխալը եղել է եվ նաս առառատ արմենի ակումբի։ Եվ դեպքեր էղել են, որ հասկանում եք սխալը շատ դժվար է պարզել ինչ տիպի սխալ է, բայց համալիր վելուծություն է բազմաթիվ խաղերի, հնարավոր է, որ ինչ-որ բանի մեզ կբերի։ Այն ամենայնիվ դա շատ կարջ գործնցած չէ, երեկ չորսորում ենք դա չենք առություն։ Մելիկ բեկյան Որովհետև, որովհետև, եթե մենք մարդկային գործոնը ներդնենք և սկսենք ընդհարաչել բոլորը կուզեն պոխել մրցավարներ, ոչ մի տեղ աշխարում չկա, որ թիմը կարող է դիմել և մրցավարը խնդրել պոխել մրցավարին։ Հասկացին ինձ նամակը ուղաց պյունիկ վուտբոլային ակումբի սեպականատեր արդուր Սողովնյան է ձրուցել եմ։ Շատ երկար մոտ 20-25 գրոպ է, մենք հեռախսով ձրուցեցինք, ես բացատրեցի, որ եթե հաշխատում է համակարգը, եթե այդ համակարգով մենք չենք կարող դա պոխել, որդվ այդ դեպքում ստացում է, որ այլ ակումների սեպականների պահանչները պետք է նույնպես բավարենք, որը հվվվեն չի արել։ Եվ ընդհանրապես ակումները չեն կարող ասկել մրցավարության վրա։ Նրանք կարող են կարծիք հայտնել, կարող են մեզ աջակցել մրցավարական որակը պոխելու, կարող են մեզ աջակցել կննարկումների մեջ և այլն, բայց պոխել մրցավար Այդիսկ պատճարով մենք մրցավար ինչ հենք պոխելու, որովհետև դուք պատկերացրեք, եթե յուրական չուր խաղից առաջ մեկին, եթե ինչ-որ մի բան դուր չգար, նա կդիմ էր մեր կասեր ես կարծում է, որ մրցավարը կանխակալ էր, իսկ եթե մրցավ 
դիմումներ, խնդրանքներ, փոխել մրցավար են մինչ այս, ես նույն կերպ զանգահար է լեմակումների սեպականներ, խոսել եմ այդ մասին, չենք փոխել մենք մրցավարին, ոչ մի սխալ չի եղել և այդ պատմությունների Մենք վերջերս իշում ենք եղել է արդյունավեց սխալ վանանց ալաշկեր թաղին ոգուտ բանանցի, երբ տաստնմեք մետրանցը սխալ նշանակվեց, մրցավարը որակազրկվեց, հասաներիկ պատիշը ստացավ, սխալներ շատ են եղել, շատ վատ էր միայն այն, և ես այո շատ ծավում եմ դրա համար, վատ էր այն, որ այդ սխալը եղավ ամենա անհարմար կարևոր պահին և մեծ արձագանք ստացավ, բայց եթե այդ սխալը չի լեր, մենք չենք իշել այս � զրույցները միշ շատ են լինում նման, դու գիտեք, որ հա դա կոչվումա motivation payment, ամբողջ աղջ չէ, գիտեք ոնց, կարող ենք կայով, բնականաբար ոչ մի վեդերացյա, ոչ մի կարույց վուտբոլային չի ողջունում նման մոտիվացյոն գումարների տալը, որով հետև, որով հետև ստացում է, որ դիմացիթիմը չեր խաղա, եթե չստանար այդ գումարը, հա, դա խոսակցուն են, մենք ոչ մի ապացույց դեռևս չունենք, ապ իմ կարծիքով յուրական չուրդիմ, եթե դուրս է կալի խաղատաշտ, պետք է մակսիմալ անի այն ինչ կարողանում է, այլ հարց, որ մոտիվայցան տարբեր թիմերի տարբեր է։ Իհարկե նաև ասեմ, որ այս ամենը խոսում կարող է կատ շմարդության ատիկ շատ անգամ նաև շահարկվում են շատ բաներ, որովհետև անկեղծ ասեմ, այո, մրցավարական կորմուսում կան խնդիրներ, չկա բավարար մրցավարների կանակ, որովհետև նախկինում չի եղել այդ կանդիմ, � նաև Հայաստանցի վուտբոլիսների որոշակի աչի հետ մեկ տեղ վուտբոլ առագացել է, պոխվել է որակը և այո մրցավրական կորպսում կան խնդիրներ, բայց դա դրանք այն խնդիրներն են, որ դու չես կարողոցեր մեկ վարկյանում, ինչպես չես կարող մեկ վարկյանում, պատրաստել համաշխարեն կարգի սխալներ գործում են, մենք չենք կարող մի անգամից պոխել նրանց որակը, մենք ունենք այն ինչ ունենք, ունենք այդ կան մրցավար, մենք չենք կարող Հայաստանի վուտբոլի վետերաց են, են չի կարող թուլ տալ բոլոր խաղին հրավիրել բայց պաստնայն է, որ մենք հիմա գնում ենք այդ կայլերի, մենք գնացին գավատի եզրապակչին, բոլորը գոհեին, և ես ասեմ, որ այստեղ հոգեբանական գործոնն է լիհարկե, կա և ճնշում է Հայասնանցի մրցավարնե� Նույն լորի պյունիք հանդիպումից հետո կատարված ծեց կրթուկի մասով վեդերայցյան կարգապահական կոմիտեն ունի բավորար պաստեր և առաջիկա կարգապահական կոմիտեի առաջիկա նիստում մարձյոք այդ մասով որոշում նիստերին, իրենց որոշումներին։ Բոլորը տեսել եք տեսանյութերը, ես էլ եմ նույն տեսանյութերը տեսել, ինստվում է դրանք բավարար պաստերին։ Արդեն և բացի դրանից իհարկ է կնություն պետք է տարվի, իհարկ է ես ենթադրում եմ, որ կվերցում եմ բացատրություններ, այնտեղ եղել է տեսուչ, մրցավարները, ակում մի ներկայությունները, որից հետո կահասկանան կարգապական ինչ անելու, կտ
ամենացի մրցավանդերի կամ ընդհանրապես արտասանացի մրցավանդերը ավելի այդ պրակտիկայում միայն այս վերջին տուրերի համար է թե հետագայում է լի թե ինչ որ որոշիչ խաղեր լինեն հնարավոր է արտասանանից հետո մենք գիտեք նախ հիմա արդեն մրցավար հրավիրելը բավականաչափ մենք մի փոքր շուտ ենք պատրաստ պատրաստում կարևոր խաղեր վերջին երկու տուրի խաղերի համար հրավիրել ստացվեց որ այնպես ինչպես ստացվեց բայց մրցավարները գալու էին վերջին երկու տուրերի համար անկախ նայած խնդիրեր որ հիմնական առաջնություններ արդեն ավարտվել են եւ մրցավարները թոփ հա հինգ առաջնություններում իրենք արցակուրտ են արդեն մենք ուղակի հայո օկտոբելով նրանից որ շատ լավ գործ ընկել այն հարաբերություններ ունենք իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ մենք նրանց խնդրել ենք որ պիսի կոպիտ ասած պահեն հա երկու բրիգադ որոնք էլիտ եւ առաջին կատեգորիայի են ասեմ որ վաղը գիտեք մրցավար լինելու է եւ փյունի կարատ խաղինել գլխավոր մրցավարը գլխավոր մրցավար լինելու է արտասահմանից եւ վերջին տուրում արդեն կտեսնենք մրցավարի հարցը ինչպես կլինի բայց մենք պատրաստում ենք լայն համագործակցություն եւ դա պատրաստում է մարտից մենք զբաղվում ենք այնպես չէ որ մենք նստել ենք եւ սпасում ենք այս խալին որ ինչ որ սկսել է շատ ցավալի նայն էր որ մենք բավականաչափ մեծ ռեֆորմներ ենք նախատեսել մրցավարական կորպուսում մենք պատրաստում ենք կարծեմ 4 եւ 5-րդ երկիրը ոնց որքը միանա երկրների հետ համատեղ համաձայնագիր մրցավարների փոխանակման երբ որ մենք կարևորագույն խաղերին 1 օր առաջ կարող ենք յուրաքանչյուր տեղից հրավիրել մեր ընտրած այդ 5 երկներից մեկից մրցավարներ երկրորդ առաջին կատեգորիայի մրցավարներ իրենք էլ մեզնից կարող են մեր հա ֆիֆայի երկու բրիգադ ունեն կարող են հրավիրել իրենց կարևորագույն խաղերին եւ այդ պրակտիկան կիրառվելու է հաջորդ տարվանից հիմա ուղղակի փաստաթղթեր պատրաստման փուլում էր ճիշտն ասած մի փոքր գաղտնիկ բաց է մենք պետք է այդ ամենը ստորագրենք մայիսի 1-ին ուղղակի 5-րդ երկիրը պետք է ավելանար մի փոքր ձգվեց եւ մենք չհասցրեցինք դա անել կհասցնենք հունիսին ընդհանրում եմ հունիսին կավարտված կնեն բոլոր պայմանավորությունները մի փոքր հեշտ չէ 5 երկիր ամեն մեկը մի բան է ասում այնտեղ գումարներ պայմանավորելու հարց կա միտեղ վարձատությունը մրցավարների ցածր է միտեղ շատ բարձ է մենք միջին գումար պետք է պայմանավորվենք ամեն դեպքում դա լինելու է եւ հաջորդ տարի մենք կարող ենք յուրաքանչյուր պահի օգտվել այդ հնարավորությունից ի ինչպես եւ կարող են օգտվել մեր երկու առաջատար մրցավարների ծառայություններից դեռևս չասեմ վերջնականացնենք ցուցակը իհարկե երկրները պետք է լինեն այն սկզբունքով որ պետք է լինեն մոտ երկրները հնարավորին սա բայց ասեմ որ որ երկիրն է լինի հիմնականում երկրները ունեն երկրորդ առաջին կատեգորիայի մրցավարներ իսկ մենք չունենք սա օգտվել Բարոն Մելիկվեկյան արդեն գիտենք որ Արարատ Արմենիա Արցախաղի գլխավոր մրցավարը լինելու է Էստրադա Ֆերնանդեսը նաև նշեցիք որ Փյունիկի խաղնել է օտար երկրացի մրցավար լինելու արդեն անունը հայտնի է թե ոչ կամ այսօր կամ վաղը մենք կհայտարենք հա անվան մասին ճիշտն ասած քանի որ մենք տարբերակ ներկան կարող եք նշել չէ չնշեմ մի քանի ժամից կամ վաղ առավոտը կիմանակ մենք պաշտոնապես կհայտարենք այնտեղ ուղակի մի փոքր խնդիր կար մրցավարների գալու հետ համաժամանակ տոմսերի հարցքար որը մենք ոնց որ թե հենց գալուց գալիս ենք այստեղ պարզվեց որ լուծվում են խնդիրները մենք կհայտարենք շուտով Բոլոր Մելիկվեկյան նշեցիք որ առանձնազրույցը կունեցել Արթուր Սողոմոնյանի հետ այս ընթացքում նաև Արարատ Արմենիան եւ Լորին հայտարարություններ տարածեցին հետաքրքիր է մինչև հայտարարություններ տարածել են ձեզ հետ զրուցել որ ձեր կարծիքը աչպի առաջ է չէ չէ ես չեմ զրուցել արարատ արմենիան լորոտ հայտարարություն է կարդացել եմ ես արթուր սողոմոնյանի հետ հերախսազանգ եմ ունեցել եւ զրուցել եմ նրա համար որովհետեւ նամակ ինձ եկել էր ես երկրում չէի եւ ես պետք է խոսեի այդ մասին որովհետեւ ես պաշտոնական նամակ էի ստացել հա ես չէի կարող չարձագանքել այդ նամակին պաշտոնական նամակ լորոտ եւ արարատ արմենիան չէ եկել եւ չպետք էր կարճ կես կարծում եմ մարտիկ ազատ են տարածել յուրաքանչյուր հայտարարություն որ կարծում եմ որ այդպիսի հայտարարություններ տարածելու համար երբ կոնկրետ մեղադրանք կա եւ կոնկրետ դիտարկում կա որը նաեւ այսպես մի փոքր կարող է ֆեդերացիայի համբավի լավ դեպքեր չէ չեմ կարծում յուրաքանչյուր մարդ կարող է այդ հայտարարությունը տարածել ֆուտբոլի ֆեդերացիան էլ իր հերթին կարող է հետագայում երբ առաջնությունը ավարտվի վելուծել իրավիճակը եւ արդեն սկսել զրույցները ակումների հետ եւ մենք դա կանենք անպայման եւ կանենք նաեւ նախագահի մակարդակով մենք կփորձենք հասկանալ թե ընդհանրապես որտեղ են խնդիրները եւ ինչպես կարող ենք այդ խնդիրներ լուծում մտալ ես հասկանում եմ որ մրցավարությունը խնդիր է բայց նաեւ գիտեմ որ բոլոր ակումները անխտիր անընդհատ իրար են մեղադրում մեղադրում են մրցավարներին եւ 
շատ դեպքերում ոչ միշտ կան դեպքեր ուղակումները իհարկե ճիշտ են եւ այս դեպք ակն հայ դեպքեր բայց բոլոր բոլոր դեպքերը չեն այդպիսին մեկ մեկ էլ ակումները պետք է նայեն իրենց աշխատանքին եւ հասկանան որ ոչ բոլոր պարտություններն են մրցավարների կամ մրցալցի մոտիվացիոն գումարների արդյունք անկախ նրանից կան մոտիվացիոն գումարներ թե չկան եթե քոթիմը դուրս է գալիս եւ չի հաղթում հա դա առաջին հերթին քոթիմի խնդիրն է նաեւ պետք է մի փոքր այդպես մտածի մարդի մրցավարությունից բանանց է ֆեդերացիան մեղադրել էր օրացույցը ըստ որևէ ատումի շահի կազմելու այդ դրան ինչպես է կարծում ես համաձայն չեմ բացարձակ այդ մեղադրանքների հետ բացարձակ որովհետեւ օրացույցը որ ակումներ դա նախ երբ որ ասում են երբ որ ասում են նկատունեն արա տարնեն բացարձակ այդպես չէ նայեք օրացույցը տեսեք որտեղ են արար ուրեմն մարտից սկսած ի վեր պահվել են կանակարգում գրված այդ 72 ժամը միշտ պահվել է 72 ժամը ոչ մի դեպքում այն չի խախտվե դա նաև UEFA-ի պահանջ է որ 72 ժամը պահվի որը 72 ժամը պահվել է բայց օրինակ կանանց է տալ ասել որ արա տարնեն ամեն երկու շաբաթի մի քիչ օրեք շաբաթ երբ իսկ ուրիշ ժամանակ էլ հակառակն է եղել շուրջ ուրեմն միշտ միշտ փորձում ենք համապատասխանեցնել որովհետև ուրեմն նաև ասեմ որ մի փոքր դա շարկում են չասելով ամեն ինչ մենք նամակ ենք կրել մարտին ասելով որ մենք փորձնականորեն փորձնականորեն սկսում ենք համագործակցություն ինտերնետ իրավունքների վաճառքի համար եւ մենք պետք է համապատասխանեցնենք նաեւ մեդիային որից հետո ոչ այս տարի մենք այո սիմվոլիկ վճարումներ ենք արել ակումներին 1 միլիոն դրամ Եվ խոստացել ենք որ եթե պայմանագիրքը եթե ամեն ինչ հաջողվի ստացվի եւ պայմանագիր կնքենք այդ վճարումները կավելանան հա իրավունքների վաճառքից վճարում առաջին անգամ հայաստանում ենք փորձում ենք ռեալ դաշտում վաճառել իրավունքներ եւ նյութականացնել այն ապրանքը կոպիտ ասացա վատ բառը մասում որ մենք ունենք հայաստանի առաջնություն ու զմենք սկսել վաճառել եւ դա լավ գործ ընթացա ակումներ մենք խնդրել ենք ըմբռնումով մոտենալ նրան որ մենք կարող ենք նաեւ հերարցակողների մեծ հարմար ժամեր դնել մի փոքր փոխել խոստանալով պահել 72 ժամը նման նամակ ուղղվել է ակումներին եւ եթե ակումները ակումներ այո երկը կարող են բանջել հենց հիմա տվեք մեր գումարները բայց հայաստանի առաջնությունը անցկացնում է հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մենք երկար ժամանակ մտածում ենք պրոֆեսիոնալ լիգայի ստեղծման անհրաժեշտության մասին ես ավելի կողմ եմ պրոֆեսիոնալ լիգայի ավելի շուտ ստեղծմանը բայց հիմա երբ եւ կային անդիմախոսները որոնք ասում են շատ վաղ է հայաստանում դա անել պետք է կազմակերպ չի լինի նեյտրալ եւ հիմա դուք տեսեք կարող են արդյոք մեր ակումները պայմանավորվել իրար հետ եթե իրար նման մեղ կարող են պայմանավորել ստեղծել պրոֆեսիոնալ լիգա միասին ղեկավարել հայաստանի առաջնությունը այդ դեպքում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի խնդիրները շատ ավելի հեշտ կլնեն այդ գումարները չեն ծախսվի հայաստանի առաջնությունը մեծ ծախս է հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար բայց փաստացի մենք հիմա փորձում ենք գումարներ փաստակել ստանալ տարբեր ընկերությունների այդ բանակցությունների մեջ ենք նաև առաջնության անունը վաճառել ու ինչպես դա աշխարում ընդունված է հա որից հետո ակումները նույնպես կարող են այդ գումարներից մաս ստանալ մենք կգրենք կոմերցիոն կանակարգ եւ ըստ այդ են ակումների այդ քննարկումներից հետո կբաշխենք ստացած միջոցներ միջոցներ դեռ չկան բայց մենք արդեն փորձում ենք դա անել եւ նամակը գնացել էր մենք խնդրել ենք հասկանալ դեպքեր կան երբ մենք հերարցակողին պետք է զգուշացնենք մեկը մեկին հարմար չի այստեղ նկարել ժամ եւ այլն եւ այդ ում որ մենք վաճառում ենք իրավունքներ ինքնել իր պահանջները ունի այդ ամեն ինչ ակումները գիտեն բայց երբ այդ ամեն ինչ իմանալով այդ նամակը ստանալով չարարկելով այդ նամակին երբ որ մենք նամակները ուղարկել ենք ակումները հետո արդեն շահարկում են դա ասում են որ ա ես դա չեմ հասկանում եւ վերջի վերջո ես ասել եմ վերջին հարցազրույցում որ այս առաջնությունը բավական վատ ժառանգություն էր որ մենք ստացել ենք կեսից ոչ հարմար ոչ օրինակ իմ անձամբիմ կամ հֆ նախագահի պատկերացրած հա կանոնակարգով եւ այլն որովհետեւ մենք ռեալ ցանկանենք այլ կերպ անցկացնել։ Իմա մենք ունենենք 10 թիմ, ենթադրում եմ ունենալու ենք 10 թիմ, մենք կփոխենք իհարկե իմա մենք աշխատում ենք դրա վրա ձևաչափը մի փոքր կփոխվի, մենք կհամավատասխանացնենք ակումների հետ, կխոսենք ակումների հետ, կստանանք իրենց առաջարկները, որից հետո նորից կկննարկենք եւ արդեն հաջորդ տարի ես ավելի հեշտ կկարողանամ ձեր հարցերին պատասխանել, որովհետեւ առաջինից միջև վերջ այդ գործընթացը վերասկելի կլինի